საქართველოს მოქალაქეები ორი თვის შემდეგ აიჩევენ ქვეყნის პრეზიდენტს. მიუხედავად იმ ვითარებისა, რომელიც შეიქმნა, რაც უცნაური მოქმედებისა, რომლის ავტორებიც არიან ერთის მხრივ საპარლამენტო უმრავლესობა, ხოლო მეორეს მხრივ მოქმედი პრეზიდენტი, ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია და დაუცერებული აზრი იმის შესახებ, რომელსაც ხოთი შორის ძირითად ქართული ოცნება უტყობს ხელს, რომ პრეზიდენტის არ არის მნიშვნელოვანი ფიგურა, ის იქნება ჩვეულებრივი ჩინოვნიკი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში მოლაპარაკებებს ამ წარმოებს სხვადასხვა შტოებს შორის და ეს ავირთ სულ მთელი მისი ფუნქცია სწორი არ არის. სწორი არ არის უპირველეს ყოვლისა იმ მანდატის გამო, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეები მიანიჭებენ ამ ადამიანს. მართლაც, თუ კარგად დავაკვირდებით, საქართველოს პრეზიდენტის მანდატი იქნება ზუსტად ისეთივე ძალისა, როგორც მთელი პარლამენტი. ანუ ერთ კაცს ექნება ისეთივე მანდატი, როგორც მთელს პარლამენტს, მთელ საკანონმდებლო ხელისუფლებას. და რაც მთავარია, თქვენ გეცოდინებათ ეს ადამიანი, თქვენ მისცემთ მას ხმას, ანუ თქვენ გახდით მას პრეზიდენტად. ეს ასე არ არის არც პარლამენტის თავმჯდომარის შემთხვევაში რომელსაც პარლამენტი ირჩევს და არც მინისტრთა კაბინეტის მეთაურის ან პრემიერ-მინისტრის შემთხვევაში რომელსაც გამარჯვებული პარტია ან გამარჯვებული კოალიცია ნიშნავს პრეზიდენტს ირჩევს თქვენ და შესაბამისად თქვენ მე მოსთხოვთ მას პასუხს ამიტომ უნდა ამოიფსოს ის უფსკრული, რომელიც დღეს არსებობს ხელისუფლებასა და ხალხს შორის. ეს უფსკრული შეიძლება ასე დავახასიათოთ. საქართველოს მოქალაქეთა დიდი ნაწილი საკუთარ ხელისუფლებას არენდობა. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემების წყარო და იმის მნიშვნელოვანი საფუძველიც, რომ ქვეყანაში ყოველგვარი უმნიშვნელო საკითხის სერიოზულ პრობლემად და პოლიტიკურ კრიზისად იქცევა ხოლმე. აი პრეზიდენტი უნდა იყოს გარანტი ამგვარი კრიზისების საწინააღმდეგოდ ერთის მხრივ და ის უნდა იყოს თქვენი ხმა, თითოეული თქვენგანის ხმა ამ ხელისუფლებაში. თქვენ ასეთი ხმა დღეს არ ყავს. ამიტომ მოვეპყრათ საჭირო სიფრთხილითა და პასუხისგებლობით ამ არჩევნებს აიჩიეთ ის ადამიანი რომელიც თქვენს იმედებს გაამართლებს და საფუძველი ჩაუყარეთ ჩვენი ქვეყნის იძლიერებს მალუ